ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് സുദർശനയുടെ ചോറോണ എൻ്റെ ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് യൂഷ്വലി ഓഡ് മന്ത്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫിഫ്ത്ത് മന്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്ത് മന്തിൽ ബോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് സിക്സ്ത്ത് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എയ്ത്ത് മന്ത് അപ്പം സുദർശനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി ട്വൻറ്റി നയൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ്ത് മന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായൂരിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് അവിടെ എല്ലാവരും നമ്മളെ കാണുന്ന എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ചോറൂണ് ഗുരുവായൂരായിരിക്കും അല്ലേ ചോറൂണ് ഗുരുവായൂരായിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ നടത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നടത്തണം എന്ന് ദൈവം സഹായിച്ച് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണം അപ്പം അവിടെ ചോറൂണ് ബേബി ചോറ് കഴിക്കാനുള്ള ചോറൂണ് ബേബി ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ചെറിയ വിഷം കൊണ്ട് രാവിലെ നേരത്തെ വിളിച്ച് ഉണർത്തേന് ഇനി നമുക്ക് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ റെഡി ആവണം ചോറൂണ് ബേബിക്ക് പട്ടുപാവട എഴുതണം പിന്നെ കന്ന് എഴുതണം പൊട്ട് വെക്കണം പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന് ഇത്ര മണിക്ക് എത്തിയ ഒരു വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണിയായി ഫുൾ ലേറ്റ് ആയി പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുൾ ഫേസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യാറ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാനൊന്നും ടൈം കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ രാവിലെ ഈ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒന്നും പ്രിപ്പർ ചെയ്യണമല്ലോ നല്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂട്രീഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ റിവ്യൂസ് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് കുറെ നാളായിട്ട് ഈ ന്യൂട്രീഡാമിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ക്ലൻസർ അവരുടെ ക്ലൻസറും അതുപോലെ മോയ്സ്ചറൈസർ എനിക്കത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വൺ മന്ത് ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതുപോലെ മേക്കപ്പിന്റെ മുന്നേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോ ഡെർമാവൈൻ്റെ നാച്ചുറൽ കൊളോയിഡ് ഓട്ട് മീൽ ക്ലെൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഫോർ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പ്രോൺ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കരമായ ഡ്രൈനെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു ബേബി വരുന്നു കൊച്ചു സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സിന് പ്രൂൺ ആണ് അതുപോലെ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആവും അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിനൊക്കെ മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലെൻസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലെൻസർ പ്രത്യേകമായിട്ട് മേക്കപ്പിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാമേ പക്ഷെ മേക്കപ്പിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ക്ലെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്ലെൻസർ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവത്തില്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ലുക്കിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ബ്ലെൻഡ് ആവേ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ലുക്ക് വരാണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ നോർമലി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫേസ് അങ്ങ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും പക്ഷെ ഈ ഡെമാവൈമിന്റെ ഈ ഹൈഡ്രോ ക്ലെൻസർ കൊള്ളാം അത് അങ്ങനെ ആവത്തില്ല നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആവും ഫ്രഷ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലെൻസർ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് സോപ്പ് ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പം തന്നെ അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുകൂടെ എടുത്
ന്യൂട്രിഡാം വൈറ്റമിൻ ഇ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മേക്കപ്പിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്ലേക്കി ആയിട്ട് പോകാനും തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ അതിന് റെഡി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്പോൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആണ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്രിഡോം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രിഡോമിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് അ ചാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് തീക്ലിയും ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിലുള്ള വൈറ്റമിൻ ഇയെ കാട്ടിലും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ക്വാളിറ്റിയിലും നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്രിഡോമിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷനിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഈ പൊതുവെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡാമേജസിന് നല്ലോണം പ്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് റിക്കവറി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ ഏജിങ് സൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ റിങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് ന്യൂട്രിഡോമിൻ്റെ ഈ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ വിത്ത് സുപ്പീരിയർ വൈറ്റമിൻ ഇ പിന്നെ നേരത്തെ ഈ ക്ലെൻസറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിഡോ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷനും സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നിനും സൂട്ടബിളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനുള്ള സ്കിൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ ഇസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ദി സ്കിൻ ടൈപ്സ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു 
അതായത് ഞാൻ സൗഭാഗ്യയുടെ കല്യാണം ഗുരുവായൂർ വേണം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ കാരുണ്യത്തോടെ അവിടെ കല്യാണം അവിടെ പ്രസവം ദൈവം നിൻ്റെ ചോറുകൂടി വരെ ദൈവയുടെ ഗുരുവായൂർ വെച്ച് നടത്തി വലിയ സന്തോഷം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് തന്നതുപോലെ സ്വന്തം അതൊരു അതൊരു ഫീലിംഗ് ആണത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ്റെ പ്രസാദം ചോറൂണായിട്ട് നൽകി ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് കിടത്തി ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്നിങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് തന്നതുപോലെ വലിയ സന്തോഷം മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കും രാധേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ ഇന്ന് മോളുടെ ചോറൂണായിരുന്നു ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ കൂടെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ തോന്നി കാര്യം വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ഒന്നും വന്നില്ല വന്നു പെട്ടെന്ന് ചോറൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മോള് കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല അവള് പൊതുവെ ഉള്ളവരെ തന്നെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇവിടെ തന്നെ ചോറൂണ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും വന്ന് ഞങ്ങളത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ചോറൂണ് അവിടെ ഗുരുവായൂരല്ലേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ വരുമായിരുന്നു എന്തായാലും അത് തന്നെ പറ്റി എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വരാനുള്ള ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി ദൈവം സഹായിച്ചു അങ്ങനെ വന്നു ചോറൂണൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഭയങ്കര മനസ്സിന് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ചോറൂണ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ മുമ്പ് തൊട്ടേ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഗുരുവായൂർ തൊഴിലിന് ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഡോളസെന്റ് ഏജ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുമല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫാന്റസൈസ് ചെയ്യുമല്ലോ കല്യാണം ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ച് അപ്പൊ ആ സമയത്തിന് ചോറൂണ് ഇങ്ങനെ കപ്പിളൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാണാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വരാമൺ ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്റെ ബേബി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അന്നേ ഇങ്ങനെ ഫാന്റസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയോ വർഷം മുന്നേ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട കുറെ കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് റിയൽ ആയിട്ട് ലൈഫിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സന്തോഷം ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആണല്ലോ ആദ്യം കല്യാണം കല്യാണം അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി മുഴുവൻ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഭഗവാന്റെ നടയിൽ ആ ചോറൂണ് നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം ചേട്ടൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന അത്ര പേരും വന്ന് ചോദിച്ചത് കുഞ്ഞിന്റെ ചോറൂണ് ഗുരുവായൂർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പുരായിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ എന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സക്കുട്ടി ഒറ്റ മോളല്ല സക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ബ്രദറുണ്ട് ആ ബ്രദറാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ് എന്നെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടുത്തെ ഉണ്ണി കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബ്രദറാണ് അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ എന്റെ മോള് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു അങ്ങനെ കുറെ മിക്സഡ് ഇമോഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഫുൾ ചടങ്ങിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്താ ചടങ്ങിന് പേര് പറയാൻ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഗുരുവാരപ്പനെ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോർമൽ നമുക്ക് ഗുരുവാരപ്പൻ എന്തൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല തോന്നുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അമ്മ എന്നത് നിലയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സെൽഫ് ഷെഡ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു പോകാൻ ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ണിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയ ഒരു സമയം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് സുദർശനയുടെ ഒരു യോഗം കൂടിയാണ് അത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തില്ല മോള് അങ്ങനെ ഗുരുവാരപ്പനെ ഏൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ആ ഒരു ചടങ്ങില് ഞാൻ ഗുരുവാരപ്പനെ ഏൽപ്പിച്ചത് പോലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്റെ മോളെ നോക്കോട്ടെ ലൈഫ് ലോങ് നോക്കട്ടെ എന്റെ ബ്രദറായിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അവന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂടെ നിന്ന് ചേരുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ 
പിന്നെ സുദർശനയുടെ ചിറ്റയാവാൻ പറ്റിയാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇന്ന് അവളുടെ അത് ചോറുണാന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് എന്തായാലും പോയ പറ്റും എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പോവും അറിഞ്ഞു ചേട്ടൻ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റും മഹാമനസ്കനാണ് ശരീരത്തിൽ ഒരു പുതിയ എന്തായാലും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റി എനിക്ക് വാങ്ങി ചോറും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം അതെ എനിക്ക് വാങ്ങണ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റി അവളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്റെ ചേട്ടന്റെയും ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പം കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി താരാമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് താരാമ്മ ചോറും കൂടാൻ പറ്റി എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു അനിയാ ശരിക്കും എന്റെ ശരിക്കും എന്റെ സ്വന്തം അനിയൻ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗുരുവായി വെച്ച് നടന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് പോയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗുരുവായൂർ അതിൽ പല ആൾക്കാരും മിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതെ അതെ ഒരുമിച്ചായി അവരൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ആയി നമ്മളെ കൂടെ ആയി വേറെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ അത് തന്നെയായിരുന്നു കുഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റാർ എത്ര പേര് വന്ന അവളെ പ്ലസ് ചെയ്തല്ലേ ഇത്ര അഞ്ചുമാരം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബേബി ഞങ്ങളുടെ വാവ അയ്യോ ഭയങ്കര അത് കാണാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പോയി അല്ലേ അവളെ തലയിൽ തൊട്ട് പ്ലസ് ചെയ്തൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങ് വളരെ ഇതായിട്ട് വന്ന് നടത്താനായിട്ട് ഒരു കാരണം ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് താങ്ക് യു പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഭയങ്കര വലിയ ആളായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ആൾ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ആ കൊച്ചുകുട്ടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് നടത്താൻ പറ്റിയത് അതാണ് നമ്മുടെ അനുകുട്ടി അനുകുട്ടി വീട്ടില് സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്ത് ചേട്ടന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ നല്ല പ്രായമുണ്ട് അപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അനു കോളന്റെ പേര് ഞാൻ അമ്മമ്മ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വന്ന് ഈ ചോറോട് നടത്താൻ പറ്റിയത് സുദർശനയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആളാണ് അനുകുട്ടി എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും അനുവിന്റെ അടുത്തും എല്ലാരും അറിയിക്കണം എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മോളുടെ ചോറോട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റി അപ്പൊ അതിനെനിക്ക് അനുവിന്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി നന്ദി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അത് നേരിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് പറയും ചേച്ചി കുട്ടി തന്നെയാണല്ലേ അവൾ അത്രയും കാര്യമായിട്ട് ഹരികുട്ടനും പിന്നെ സുദർശന കുട്ടനും മോൾ അത്രയും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് കൊച്ചനും ചെത്തിയും ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് ഈ പ്രായത്തിലുണ്ട് അവൾക്ക് പത്ത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ പ്രായത്തിൽ അവളത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്താൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അവൾ ഈ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണ് വാക്കുകൾ കിട്ടണില്ല പക്ഷെ ആ ചെറിയ കുട്ടിയെടുത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇന്ന് വേർഡ്സ് പറയണതിന്റെ അപ്പുറം ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോസ് അയക്കണം ഫോട്ടോസ് അയക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിളിയൊക്കെ തുടങ്ങി ഇത്രയും ചൂടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോലും അവൾക്കൊരു കരഞ്ഞു പോലും ഞാൻ അകത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൂടോട്ടെ ചൂടടിച്ച ചൂടടിച്ച ശേഷം ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കരയുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ സുദർശന കുഞ്ഞു ഒന്നില്ലേ പാവട്ടെ അവൾ അത്രയും നടക്കി ഇരുത്തിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് അവള് കെയർ ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് <laughs> 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 ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ
ഷജി ഷജി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിച്ചിറ്റെ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് സമയത്തിന് എത്തിച്ചെന്ന ആളാണ് അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മളീ കുട്ടി വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചോറൂണ് വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം